네, 안녕하세요. 오디씨입니다. 오늘은 오토캐드 클래식 인터페이스와 신버전의 새로 도입된 주석 인터페이스 구성에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 오토캐드를 실행하면 현재 이 화면이 뜨실 건데 뭔가 좀 고급스러워 보이죠? 현재 제가 사용하고 있는 오토캐드 버전은 최신 버전인 2022년 버전입니다. 하이 버전과 인터페이스 구성이 달라진 점이 없지만 버전음이 될 때마다 뭐 이런 아이콘이나 색상 조합이 좀더 고급스러워져요. 그렇기 때문에 제가 늘 하는 말 프로그램은 뭐다? 신 버전이 최고다. 자 그럼 저희가 연습하기 위해서 이제 도면을 열어야 되는데 2020 최신 버전 여기 보시면 새로 만들기 있죠? 누르신 다음에 템플릿 찾아보기를 누르시면 됩니다. 예전 버전 같은 경우는 요 위에 보이시는 어떻게 아이콘을 누르신 다음에 새로 만들기 이걸 누르셔도 돼요. 여기서 도면을 여실 때 ACAD ISO로 여셔야 됩니다. ACAD로 여시면 큰일 나요. 왜냐하면 ACAD 같은 경우는 도면 단위가 인치입니다. 그렇기 때문에 ACAD ISO로 여셔야지 도면 단위가 밀리미터로 나옵니다. 자 그럼 이런 식으로 인터페이스가 뜨실 건데 현재 보이는 인터페이스가 오토케드 2014 버전에서 적용된 주석 메뉴란 겁니다. 그리고 현재 보이시는 인터페이스는 오토케드 2014 이하 버전을 사용한 오토케드 클래식이란 인터페이스예요. 그래서 오토케드 2014가 나오기 전까지는 전부 다이 인터페이스를 사용했고 오토케드 2014가 나온 후로부터는 현재 이 인터페이스를 많이 사용을 합니다. 클래식을 사용하는 주석을 사용하는 그렇게 큰 차이는 없습니다. 왜냐하면 오토케드 어차피 단축키로 하는 캐드예요. 여기 보시면 이런 식으로 아이콘이 있지만 이 아이콘을 눌러서 이제 이런 식으로 끌적끌적하는 캐드가 아니란 거죠. 하지만 여러분들이 실무로 가시면 이런 식으로 이제 주석 메뉴보다는 이제 클래식을 많이 사용할 겁니다. 왜냐하면 실무의 실무자분들은 예전 오토캐드를 배웠기 때문에 당연히 클래식 인터페이스를 배웠고 저 또한 당연히 클래식 인터페이스를 사용합니다. 주석 메뉴 초보자분들이 보시기에 이런 식으로 아이콘이나 설명도 나와 있으니까 더 쉽게 보일 수도 있겠죠. 이쪽에 탭을 눌러보시면 이제 이런 식으로 이제 다양한 명령어들이 나와 있습니다. 근데 이게 이제 실무자분들이 보기엔 불편하단 말이죠. 왜냐하면 내가 자주 사용하지 않는 아이콘들도 이런 식으로 나와 있고 다른 걸 찾으려면 또 이런 식으로 이제 탭 별로 이동해야 되기 때문에 이게 귀찮은 거 하지만 클래식 같은 경우는 내가 원하는 명령하면 이런 식으로 커스터마이징으로 설정을 할 수가 있고 작업 화면을 좀더 크게 사용할 수 있다는 또 장점이 있어요 신보전도 이런 식으로 예전 오토캐드 클래식 CUIX8만 있으면 이제 로딩을 해가지고 이런 식으로 클래식으로 사용할 수가 있습니다 하지만 실질적으로 클래식 인터페이스는 2015 이상 버전부터는 지원을 하지가 않아요 그래서 기초 명령 강의는 현재 보이시는 주석 메뉴로 진행을 할 겁니다 그러면 또 이러신 분들이 있겠죠 어? 저희 회사는 클래식 인터페이스를 사용하던데요 그건 전혀 걱정 안 하셔도 됩니다 제가 예제를 그릴 때는 뭐 클래식으로 한번 주석으로 한번 이런 식으로 번갈아 가면서 할 거기 때문에 걱정을 안 하셔도 돼요 그리고 강의를 들어보시면 알겠지만 인터페이스 인터페이스는 인터페이스일 뿐 어차피 오토캐드는 명령을 사용하는 캐드이기 때문에 인터페이스는 크게 무의미하다는 것을 느끼실 겁니다 쉽게 비하면 내 롤티아가 플래티넘인데 내 마우스 사용 안하고 다른 마우스 사용한다고 롤을 못하는 건 아니죠 그거랑 똑같 자 그럼 이제 인터페이스를 한번 알아볼 건데 현재 맨 위쪽에 보이시는 줄이 있죠 저 줄이 제목 표시 줄입니다 저기에는 현재 오토캐드 버전과 도면 파일 이름이 나오고요 왼쪽에 보시면 템플릿 파일 열기 그 다음에 저장, 인쇄, 그 다음에 언두 리도 이런 메뉴가 있습니다 그리고 오토캐드 아이콘을 누르시면 이런 식으로 좀더 상세하게 메뉴들이 나온다고 보시면 됩니다 그리고 아래쪽에 있는 것이 명령창인데 명령창이랑 위치를 바꿀 수가 있어요 마우스를 요 끝에 갖다 대시고 꾹 누르신 다음에 떼내시면 됩니다 그 다음 아래쪽을 사용하고 싶으신 분들 이런 식으로 이제 꾹 누르신 다음에 밑에 갖다 대고 마우스를 놓으시면 돼요 난 명령창이 아래쪽에 있는 게 편하다 그럼 이런 식으로 사용하시면 되고 난 위쪽에 있는 게 편하다 그럼 이런 식으로 이제 위쪽에 놓으셔도 됩니다 그리고 아니면 이런 식으로 명령창을 떼신 다음에 여기 원하시는 위치 이런 식으로 놓으셔도 돼요 그러면 명령을 실행하면 이제 이런 식으로 아래쪽에 명령어가 나오면서 자동적으로 투명해진다고 보시면 됩니다 명령창을 깨어났을 때 이런 식으로 투명해지는데 현재 여기 보이시는 여러분 설정 아이콘을 눌러보시면 투명 도로가 있습니다. 이 투명 도로를 눌러보시면 여기서 여러분들이 이 투명 도로를 이런 식으로 원하시는 만큼 설정을 할 수가 있어요. 저 같은 경우는 보통 이 명령창을 이렇게 위쪽에 사용하면 아니면 떼어낸 다음에 이 위쪽에 이런 식으로 배치를 합니다. 왜냐하면 강영선 편집할 때 이제 명령을 실때 이런 식으로 이제 부분 확대를 해서 편집을 하는데 제 강의는 여러분 이제 자막이 들어가죠. 그러면 아래쪽에 자막을 넣어버리면 이 명령은 안 보여요. 그렇기 때문에 자막 어쩔 수 없이 위쪽에 넣어 그렇기 때문에 이런 식으로 명령창을 위쪽에 배치해야지 내가 명령어를 칠때 이런 식으로 명령을 쳤다 그럼 확대를 한 다음에 자막을 넣을 때 명령창이 보이면서 아래쪽에 자막을 넣을 수 있겠죠 그렇기 때문에 명령창 위치는 뭐다? 개취다 하지만 유의해야될 점은 명령창은 여러분 꼭세 줄은 보이셔야 돼요 이런 식으로 하면 이제 더 보일 수도 있겠지만 세 줄만 보여도 충분합니다 왜냐하면 초반에 여러분 이런 식으로 명령을 실행했을 때 내가 어떤 명령을 실행했는지 세줄 정도는 보여야지 확인이 편하기 때문입니다 나중에 내가 캐드가 어느 정도 익숙해지고 이 명령창을 그렇게 볼 필요가 없다 그럴 때는 더 줄여도 상관없어요 그리고 명령창 이런 식으로 뛰어났을 때는 어차피 이 명령을 실행하면 세 줄까지만 보이기 때문에 큰 상관없습니다 
자, 그 다음 위쪽에 보이시는 이제 툴과 메뉴입니다. 이런 식으로 탭 별로 분류되어 있고 눌러보시면 그 탭에 해당하는 이제 명령어 아이콘들이 이런 식으로 포함이 되어 있습니다. 아이콘을 누르면 이런 식으로 명령어 실행이 되는데 저한테 배우신 분은 어차피 이제 단축키를 할 거기 때문에 크게 사용을 안할 겁니다. 그리고 이런 식으로 화살표가 있는 것들은 눌러보시면 이제 그 명령어와 비슷한 명령어들이 이런 식으로 들어가 있다고 보시면 돼요. 그리고 한 번씩 이 툴바 메뉴가 사라졌어요. 이러신 분들이 있는데 그거는 왜 그러냐면 메뉴 오른쪽 맨 끝에 보시면 패널 버튼으로 최소화라는 아이콘이 있습니다. 이 버튼을 누르면 누를 때마다 패널을 최소화시켜줘요. 이런 식으로 한번 누르면 작아졌죠? 여기서 한번더 누르면 더 작아집니다. 그 다음 한번더 누르면 이런 식으로 완벽히 사라지죠? 그렇기 때문에 이렇게 툴러 메뉴가 안 보이실 때는 이 버튼을 이런 식으로 다시 눌러주시면 다시 살아납니다. 이 패널 최소 한번 알아보고 한번 눌렀을 때는 이런 식으로 작아지죠. 그렇다고 명령하게 사라진 건 아니에요. 해당 아이콘을 눌러보시면 이런 식으로 그대로 이제 원래 있던 아이콘들이 다 나옵니다. 여기서 한번더 최소화를 누르면 이제 이런 식으로 위쪽에 탭만 나오죠. 그럼 이 탭을 눌러보셔도 이런 식으로 그대로 나오죠. 여기서 한번더 최소화를 누르면 이런 식으로 사라집니다. 그렇다고 사라진 건 아니고 탭 메뉴를 눌러보시면 이런 식으로 나옵니다. 여기서 내가 사용할 아이콘을 누르고 뭐 이런 식으로 사용을 한 다음에 이제 끝냈다. 그럼 다시 이런 식으로 최소화가 됩니다. 이 패널 최소 회사 버튼이 있는 이유는 나는 현재 여기 보이는 아이콘은 뭐 그렇게 사용 안 하고 이제 단축키로 보통 패널을 한다. 그러신 분들은 이런 식으로 뭐 최소화를 하신 다음에 설계라는 이 드로잉 윈도우 화면을 좀더 크게 볼 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 저 버튼이 있는 겁니다. 그래서 명령을 실행해서 이런 식으로 이제 뭐 설계를 하시다가 내가 단축키로 사용하기에 너무 길고 잘못 외우는 명령어가 있다. 그럴 때는 이런 식으로 눌러가지고 원하는 명령을 여러분들이 누르신 다음에 실행을 하시면 되겠죠. 그렇기 때문에 저도 강의를 할때 이제 패널을 이런 식으로 최소화하고 강의를 하도록 하겠습니다. 주석 메뉴 아이콘 사용법을 알려드리는 할 건데 어차피 누르면 이런 식으로 위치는 그대로 나오기 때문에 여러분들이 드로잉 화면을 좀더 크게 보시는 게 낫겠죠. 우측으로 쪽에 보이시는 탐색밖에 있는데 그렇게 크게 사용하지 않습니다. 그럴 땐 필요 없으신 분들은 X를 누르셔서 끄시면 됩니다. 그 다음 좌측 아래쪽에 있는 게 UCS 아이콘인데 이런 식으로 이제 가로는 X축, 세로는 이제 Y축이라고 나와있죠. 나중에 CAD 3D를 배우시는 분들 이런 식으로 이제 화면을 CAD 3D로 전환하면 이제 UCS 아이콘 이런 식으로 바뀝니다. 지금 어떻게 든 2D 강좌이기 때문에 자세하게 알 필요는 없지만 이런 식으로 한 번씩 화면이 돌아가신 분들이 있어요. 그럴 땐 어떻게 하면 좌측 상단에 보이시는 사용자 뷰 있죠. 이거를 누르신 다음에 평면도를 바꿔주시면 원래대로 돌아옵니다. 이 인터페이스 같은 경우 이런 식으로 이제 화면을 분할할 수도 있고 뭐 누르신 다음에 비주얼 스타일 같은 걸 이런 식으로 이제 변경을 할 수도 있습니다 원하시는 걸로 그리고 원하는 뷰를 이런 식으로 이제 자유자재로 이제 변경할 수도 있는 이제 인터페이스라고 보시면 됩니다. 이 기능 같은 경우에 맥스에서는 예전부터 있던 기능인데 어떻게든 2014에서 이제 이 기능을 집어넣었다 보시면 됩니다. 똑같이 이런 식으로 이제 뷰로 변경할 수도 있고요. 그 다음 이런 식으로 화면 분할도 가능하죠. 비주얼 스타일도 이런 식으로 선으로 보고 싶은 와이어 프레임을 보고 그 다음에 리얼리티로 보고 똑같다 보시면 됩니다. 어떻게든나 3D 맥스나. 제가 원래 했던 일이 맥스를 건축 시작 오래 해서 이제 맥스를 오래 사용했는데 맥스는 현재 여기 보시면 이제 리븐 메뉴 같은 거 있죠. 눌러보면 이런 식으로 어떻게든 주석 메뉴나 똑같습니다. 이렇게 눌러보면 패널 최소화도 기능이 똑같 맞죠? 그렇기 때문에 어떻게든가 버전업이 될 때마다 느끼는데 맥스의 이런 편리한 기능들 이제 어떻게든가 버전업이 될 때마다 하나씩 가져오는 거라 생각하시면 됩니다. 그렇기 때문에 어떻게든 인벤터, 3D 맥스 다 같은 오토데스크 회사 제품이기 때문에 인터페이스 구성은 거의 비슷하다고 보시면 됩니다. 하지만 맥스가 몇 년간 좀더 인터페이스 구성이 앞서 있다고 생각하시면 되겠네요. 쉽게 비유하면 부산에 있는 산형외과보다는 서울에 있는 산형외과가 어이학 기술이 몇년더 앞서 자, 그 다음 맨 아래쪽 줄은 상태 표시 줄입니다. 왼쪽에 보시면 이제 모양이랑 배치 2가 이런 식으로 있죠. 플러스 버튼을 누르면 더 만들 수가 있습니다. 이거는 뭐 쉽게 말하면 엑셀의 시트라 보시면 돼요. 이건 여러분들이 나중에 자세히 배우실 겁니다. 그리고 오른쪽에 있는 메뉴는 저희가 옵션 설정할 때 했죠. 이런 식으로 맨 끝에 눌러보시면 이제 원하시는 이제 메뉴를 이런 식으로 킬 수가 있습니다. 이 명령 같은 경우에 이제 토글 형식이라서 이런 식으로 이제 아이콘을 누르시면 껐다 키트 할수 있고요. 나중에 자세히 배울 테지만 이런 식으로 커서를 갖다 대면 단축키도 나옵니다. 단축키가 F 7번에 뭐 이런 식으로 F7번을 누르면 껐다 켰다 이런 식으로 할 수가 있습니다. 자 오늘 이렇게 해서 어떻게 된 클래식 인터페이스와 주석 인터페이스 구성에 대해서 한번 알아봤습니다. 제가 준비한 강좌는 여기까지입니다. 여러분 가시기 전에 좋아요 구독 버튼 한 번씩 눌러주시고 저는 다음에 더 좋은 강좌로 찾아뵙도록 하겠습니다.